தமிழ் டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில பாஜகவின் மூத்த தலைவர் திரு ஹெச் ராஜா அவர்களை சந்திக்கலாம் வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் பொங்கல் வாழ்த்துக்கள் சார் உங்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ இப்போ தமிழகத்துல ரொம்ப பரபரப்பா நடந்துகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் கவர்னர் இஷ்யூ தாங்க சார் உண்மையிலேயே கவர்னர் வந்து வரம்பு மீறிட்டாரா அவருக்கே உண்டான ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் தான் செய்யணுங்க சார் அதாவது கவர்னர் வரம்பு மீறல அப்படின்னு ஸ்டாலினுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அதனால தான் அவசர அவசரமாக கவர்னர் அவர்கள் வெளியேறியதும் திமுக எம்எல்ஏக்கள் முக்கிய தலைவர்கள் கூட்டத்தை போட்டு யாரும் கவர்னரை பற்றி பேசாதே அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இந்த கூட்டத்தினுடைய செய்தி வந்து கொண்டு இருக்கும் பொழுதே ராஜ்பவன்லேருந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வருது அதில் தெளிவாக ரெண்டு மூணு விஷயம் சொல்லியிருக்கார் ஆளுநர் அதாவது இந்த பெரியார் அண்ணா கருணாநிதி எல்லா பேரும் அவங்க கொடுத்த உற்சாகத்தில் வேகத்தில் தமிழ்நாட்டில் மூலதனங்கு ஈர்ப்பதில் இந்தியாவில் முதல் இடம்னு போட்டிருக்கு ஆனால் உண்மை என்ன இதை சுட்டி காட்டியிருக்கார் நேர அதை அவர் அவரோட ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் சொல்லியிருக்கார் தமிழ்நாடு ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் டாலர் தான் அட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கு அக்ரிமெண்ட்டே அதான் இன்னும் ஆக்சுவல் வந்து ஒன்லி ஃபியூச்சர் லோன் கேண்டல் ஆனால் கர்நாடகாவில் இதுவே பதினெட்டு பில்லியன் டாலர் மகாராஷ்டிராவில் லெவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பில்லியன் டாலர் அப்போ இந்த மாதிரியான பொய்யான புகழ் உரைகளை அவர் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் சொல்லியிருக்கார் நான் சொல்லிடுறேன் இதை நான் படிக்க மாட்டேன்னு சொல்லியிருக்கார் நம்ம அந்த டீமில் அதோடு மட்டும் இல்லாமல் இப்போ தான் சூசைட் பாம் கார் பாம் தீபாவளிக்கு முன்னாடி வெடிச்சிருக்கு பத்தொம்பது இடத்துல பெட்ரோல் பாம் வெடிச்சிருக்கு ஆகவே இந்த மாதிரியான சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனைகள் இருக்கிற நேரத்தில் இட் இஸ் ஹெவன் ஆஃப் பீஸுங்கிற வார்த்தை நான் யூஸ் பண்ண முடியாது அப்போ போனவங்க சொல்லியிருக்காங்க கவர்னர் உரை பிரிண்ட்டுக்கு போயிடுச்சு அதனால் நீங்கள் வந்து அன்ரீசனபிளாக நினைக்கிறத தவிர்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது அரசாங்கத்தினுடைய கன்கரன்ஸோடு தான் நடந்திருக்கு ஆனால் கவர்னர் என்ன பேசுகிறாருன்னே தெரியறதுக்கு முன்னாடியே காங்கிரஸ் விடுதலை சிறுத்தை கம்யூனிஸ்ட்டு இவங்கெல்லாம் கூச்சல் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன்னா கவர்னர் மாண்பு மிக பேரவை தலைவர்னு சொல்லும் பொழுதே கூச்சல் அதற்காக காரணம் வந்துட்டு தமிழகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அதுக்காக தமிழ்நாடு ஒரு கோஷம் ஆமாம் அதில் கோஷம் போட்டு தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு தமிழ்நாடுன்னு நாள் புறா கத்துன ஒரு பைத்தியம் அவரோட கட்சிக்கு பேர் என்ன தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி தமிழ்நாடு வாழ்வு உரிமை நியம் போடல பைத்தியமே அவர் போட்டிருக்கார் அவர் கத்துனார் நாள் பூரா தமிழ்நாடு 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 அதனால் ஒரு வார்த்தை பயன்படுத்தலாமா வேண்டாமா எது சிறப்பாக இருக்கும் நீங்கள் அவர் எங்கேயும் கவர்னர் தமிழ்நாடுங்கிற சொல் பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு பேசலை தமிழகம் இன்னும் ஆப்டாக இருக்கும் அப்படின்னு தமிழக முதலமைச்சர்னு நான் என்னோடய சோஷியல் மீடியாவில் எடுத்து போட்டிருக்கேன் திமுக காரன் இந்த கோயம்புத்தூரில் ஒரு இருபது பில்லர் வச்சுருக்கான் இது டெய்லி ஒரு போஸ்ட்டு மாற்றி இன்னொரு போஸ்ட்டு ஓட்டிகிட்டே இருப்பாங்க கார்த்திகை இன்னொரு பேர் ஒருத்தான் டிஎம்கே ஒர்க்கர் அதில் தமிழக முதலமைச்சர் தானே போட்டிருக்கு தமிழகம்னு சொல்லி பாரதிதாசன்லேருந்து எல்லோரும் சொல்லியிருக்காருங்களே உண்மையாக தமிழ்நாடுன்னு சொன்னது யார் தெரியுமா சுப்பிரமணிய பாரதி தான் செந்தமிழ் நாடு என்னும் போது இன்னிலே இன்பத்தேன் வந்து பாயுது காது இல்லைன்னு ஆனால் அதையே இவங்களோட அப்பா இவேரா அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்பா தானே தந்தைன்னா அப்போ தான் அப்பா தான் என்ன அதனால் பெரியார் அதான் அதான் அழைக்க முடிகிறது அவர் என்ன சொல்கிறாரு செந்தமிழ் நாடு என்னும் போது இல்லை வெங்காயம் பாயுது காது இல்லை நீங்கள் தமிழ்நாடுக்கே விரோதிகள்டா டிகே டிஎம்கே அதை என்ன நீங்கள் ஒரு பெரிய இஷ்யூவாக பண்ணுறதுக்கு பார்க்குறீங்க யாரை ஏமாத்துறீங்க இவங்க பின்னணி தெரியாத இளைஞர்கள் ஏமாந்து போவாங்கன்னு இவங்க ஏமாத்த பார்க்குறாங்க அதை நம்ம வந்து பிளாஸ்ட் பண்ணி விடுறதுன்னு இருக்கும் அதனால் 
ஆரம்பத்திலிருந்து கவர்னர் என்ன பேசுகிறாருங்கிறத கேட்கின்ற மனோநிலையில் ஆளுங்கட்சி தரப்பு இல்லை அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் அது மட்டும்தான் காரணமா இல்ல திமுக வந்து எப்பவுமே கவர்னர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா நம்ம எப்படி நினைக்கிறோமோ அப்படிதான் இருக்கணும்னு திமுக எதிர்பார்க்குது நீங்க நினைக்கிறீங்களா சார் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த கவர்னர் இருக்கும்போது இந்த அளவுக்கு பிரச்சனை வந்தது இல்லை பாஜக அல்லாத மாநிலங்கள்ல மட்டும்தான் கவர்னர் வந்து மிகப்பெரிய இஷ்யூவா பார்க்கப்படுது நீங்க பாஜக ஆளுநர் மாநிலத்துல யாரு கவர்னர் இஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஆஃப் தி சென்டர் ஸோ பிஜேபி ஆளுநர் மாநிலத்திலேயோ கூட்டணி இருக்கிற மாநிலங்களிலோ நடைபெறும் நமக்கு கைடு நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் அப்படிங்கிறதுனால அவங்க இந்த வீம்பா வரிஞ்சு கட்டி எதுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது இல்லை இவங்க அன்றைக்கி அண்ணா சொன்னார் ஆட்டுக்கு தாடியும் நாட்டுக்கு கவர்னர் வேண்டாம்னா அட நாட்டுக்கு கவர்னர் வேணும்னு கான்ஸ்டியூஷன் சொல்லுது அதனால் டிஎம்கே ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஆட்டுக்கு தாடி ஆனால் அவசியம் நினச்சினா ரேசர் எடுத்துகிட்டா ஆட்டுக்கு பின்னாடி போ என்ன அதனால் இந்த இந்த பசங்க டிஎம்கேனா நீங்கள் ஆதியிலேருந்து பாருங்கள் அந்த வசனத்தை வந்து இவ்வளோ ஃபேமஸான வசனம் நீங்கள் ஜஸ்ட் வந்து ஃபினிஷ் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்க என்ன ஃபேமஸான வசனம் கெட்ட வார்த்தை திட்டினா அது ஃபேமஸ் ஆகிடுத்துனா அதுக்கு வந்து அதுக்கு கிரீடம் வைக்க முடியுமா இல்லை இன்னைக்கு ரேசர் எடுத்துனா ஆட்டுக்கு முன்னாடி பெரும் தலைவர்கள் கூட அந்த வசனம் தான் சொல்லி பேசுகிறாங்க ஆட்டுக்கு தாடி பெரிய தலைவர்னு நான் ஏற்றுக்கிறது இல்லையா அப்படி பேசுகிறவனே அதுதான் பிரச்சனை அதாவது லில்லி புட்டன்ஸ் ஆர் ஹோல்டிங் ஹை ஆஃபீசர்ஸ் அதனால தான் இன்னைக்கு பிரச்சனை வருது இன்னைக்குன்னு இல்லை திராவிட முன்னேற்ற கழகம் நெவர் ஹேட் ரைட் பொலிட்டிக்கல் பிஹேவியர் ஏன்னா நாகரீகமாக பேசணும் பெரிய தலைவர்களை பெரிய விஷயங்களை வந்து கொச்சப்படுத்தாமல் பேசியிருக்கோம் அப்படின்னு அண்ணா துறையிலேருந்து கருணாநிதியிலேருந்து இவராலேருந்து ஐ கேன் கோட் அம்டீன் நம்பர் ஆஃப் கேசஸ் எழுபத்தெட்டில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இந்திரா காந்தி அம்மையாரை மதுரையிலே தாக்குகிறது அப்போது இந்திரா காந்தி அம்மையாருக்கு தலையிலிருந்து ரத்தம் கொட்டுது இதை ப்ரெஸ் பீப்புள் வந்து கருணாநிதி சொன்னப்போ நீங்கள் பெண்ணாக இருக்கிறதுனால என்லைட்டன்டு விமன் அதனால் நான் சொல்லலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்போ கருணாநிதி என்ன சொன்னார் மாதவிடாய் ரத்தம் மண்டையில் வருமா கேட்டாரா கேட்கலையா கொச்சையான ஆட்கள் மரியாதைக்குரிய நபர் ஒத்தனாவது திமுக இருக்கானான்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இல்லை சரி அதே மாதிரி இவங்க கொள்கை என்ன திராவிட நாடு இந்த திராவிட நாடு பற்றி கண்ணதாசன் எழுதுகிறார் ஒரு ஒர்க்கர் வந்து அண்ணாதுரைட்டு போய் அண்ணா திராவிட நாடு எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்னு அட பிக்காசு கொண்டாட ஆய்ப்பையே வெட்டித்தானே இது அண்ணா துறையோட பதில் தே ஹவ் நெவர் பீன் சீரியஸ் அபவுட் தேர் பேசிக் ஃபிலாசபி நீ ஒரு ஒர்க்கர் வந்து கேட்டானா அதுக்கு நம்ம வந்து நீண்ட நாள் யுத்தம் பண்ணணும் ஃபைட் பண்ணணும் கிடைக்கும் அப்படி ஏதாவது சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லை வடவனை ஏன் எதிர்க்கிறேன் தெரியுமா அப்படின்னு திராவிட மா ஆரிய மாயை அப்படின்னா அண்ணாத்துறையோட ஒரு புஸ்தம் இருக்குது புக்கு இல்லை இட்ஸ் ஒன்லி புக்கு லெட்டு ஒரு பத்து பன்னெண்டு பக்கம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது இடையில் யாரோ ஒருத்தர் வந்து அண்ணாத்துறை இடியட்னு சொல்லிவிட்டாருன்னு அந்த திருமணம் கடந்த உறவு ஆத்தர் சுகவீர பாண்டியனுக்கு ரொம்ப கோபம் வந்தது அண்ணாத்துறை இடியட் தான் ஏன்னா நீங்கள் அந்த புஸ்தகம் இருக்கு நான் வந்து எல்லாமே ஆன் தி பேசிஸ் ஆஃப் எவிடன்ஸ் ப்ரூஃப் அதில் தான் பேசுகிறோம் இந்த ஆரிய மாயையில் சிஎன் அண்ணாத்துறை சொல்கிறார் வடக்கே தலை வைத்து படுக்காது என்று நம்ம பெரியவர்கள் சொல்வார்கள் ஆனால் என்ன காரணம்னு கேட்டால் அவங்களுக்கே தெரியாது இவருக்கு என்னவோ இவருக்கு முன்னாடி பிறந்தவனெல்லாம் முட்டாள் மூட நம்பிக்கை இவர் தான் பெரிய அறிஞர் வேறு அறிஞரா அதில் ஒருத்தர் சொன்னார் ஒரு பிரபலமான தலைவர் எஸ்எல்சி மூணு வாட்டி என்ன பேர் அறிஞராடான்னு நான் யார் சொன்னார்னு சொல்ல விரும்பலை அதனால் அப்போ அண்ணாதுரை சொல்கிறாரு வடக்கே தலை வைத்து படுக்காது என்று நம் பெரியவர்கள் சொல்வார்கள் ஆனால் காரணம் என்னன்னு கேட்டால் அவங்களுக்கே தெரியாது காரணம் என்னவென்றால் வடக்கே இருப்பவன் சுரண்டல் பேர் வழி அதனால் வடக்கு தலை வைக்கிறார் 
நான் கேட்குறேன் வடக்கு என்ன எண்ணூருக்கு வடக்கு தான் வடக்கே ஆரம்பிக்குதா கன்னியாகுமரிக்காரனுக்கு திருநெல்வேலிக்காரன் வடக்கு சுரண்டல் பேர் வழி திருநெல்வேலிக்காரனுக்கு விருதுநகருக்காரன் வடக்கு சுரண்டல் பேர் வழி விருதுநகருக்காரனுக்கு மதுரைக்காரன் வடக்கு சுரண்டல் பேர் வழி எவ்வளோ பெரிய முட்டாள் ஆனால் என் தகப்பனார் எனக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு வடக்க தலை வச்சு படுக்கக்கூடாது ஏன்னு சொன்னால் எல்லா பொருளுக்கும் தலை வடக்கு நமக்கு ஹெட் இஸ் நார்த் அப்போது நம்ம பிரெயினில் மேக்னெட்டிக் பவர் இருக்குது போல்லையும் இருக்குது அதே மாதிரி துருவத்தில் அதனால் விதி என்ன சேம் போல் ரிப்பல்ஸ் ஆப்போசிட் போல் அட்ராக்ட்ஸ் அதனால் வடக்க தலை வச்சு படுத்தாக்க வந்து மென்டல் இஷ்யூஸ் வரலாம் மனநோய் வரலாம் அதனால் வடக்க தலை வச்சு படுக்காதுன்னு இது புரியாத தீக்காக்காரன் திமுகக்காரன்லாம் இன்னைக்கு பைத்திய மாட்டம் பேசிகிட்டு இருக்கிறதுக்கு காரணமே அவனுக்கு அது தெரியல அது அண்ணாத்துறை புஸ்தகத்தில் இருக்கார் இஸ் இட் நாட் இடியாட்டி அண்ணாத்துறை பெரிய அறிவாளியா ஏதாவது பேசிக்காக திமுகக்காரன் ஆழமாக ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை படிச்சுருக்கேன் பகல் முழுதும் விலை மாதர் வீடுகளிலிருந்து இரவு பொதுக்கூட்டம் பேசி அறுபத்தேழு ஆட்சிக்கு வந்த கும்பல் இந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகம் விமர்சனம் எல்லாம் கடுமையா இருக்கே சார் இல்ல உண்மை உண்மை நீங்க வந்து பெண்ணா இருப்பதனால் எனக்கு பேச கொஞ்சம் கூச்சம் இல்லைன்னா இன்னும் ஏன்னா அவ்வளவு அசிங்கமானவனுங்க நல்லவனுகளே இல்லை அதனாலதான் நீங்க பாருங்க இன்னைக்கு இந்த ஆளுநர் பிரச்சனையில மாண்பு முதலமைச்சருக்கு யதார்த்தம் புரியுது ஏன்னா நம்ம அனுப்பிச்ச டீம் அந்த டீம்கிட்ட அவர் இதெல்லாம் திருத்த சொன்னார் நாம் நீங்கள் தவிர்த்து பேசுங்கள்னு சொன்னோம் அப்படிங்கிற உண்மை புரியுது ஆனால் வெளியில் வந்து ஏ எங்கள் அப்பா மாவனே சிங்கன்டான்னு எல்லோரும் திமுகக்காரன் பேசினதும் யார் யார் அடக்க முடியுமோ சைலன்ஸ் பண்ணியிருக்கார் கீழே இருக்கிற சில்றர்கள் சில இது பேசுறது இந்த ரோட் சைடு பாரதி மாதிரி சில பேர் இருக்காங்க ஆர்எஸ் பாரதினா தானே ஆமாம் அந்த அந்த ரோட் சைடு பாரதி மாதிரியாக இருக்கிறான் காரணம் என்ன இவனெல்லாம் இஷ்டத்துக்கு பேசிடுவான் கடைசியில் அதோட பலனை அனுபவிக்க போகிறது ஸ்டாலின் ஏன்னா எனக்கு எழுபத்தெட்டு ஞாபகம் வருது எழுபத்தெட்டில் கருணாநிதி நான் அரசியல் சட்டத்தை கொளுத்த போகிறேன் ஒன்று எம்ஜிஆர் வந்து அதிகாரிகளை கன்சல்ட் பண்ணோடனே சார் கான்ஸ்டியூஷனை கொளுத்த முடியாது அப்படின்னா கொளுத்திட்டாருன்னு நம்ம பொதுவாகவே எம்ஜிஆருக்கு கருணாநிதி மேலே ஒரு சாஃப்ட் கார்னர் உண்டு சேர்ந்து பணியாற்றியவர்கள் அது இயல்பு தப்பு சொல்ல முடியாது அப்படின்னா என்ன பண்ணுறேன் இல்லை வேறு வழியே இல்லை சார் அரசு பண்ணி தான் அதனால் உடனே எம்ஜிஆர் சொல்கிறார் அப்படி அரசியல் சட்டத்தை எரிச்சா கைது பண்ணுவேன் அப்படின்னு உடனே வந்து இந்த தீப்பூர் யார்முகம் வெற்றி கொண்டா இவங்கெல்லாம் இந்த ஆர்எஸ் பாரதி மாதிரி ரத்த ஆர்வோடும் தொட்டு பார் கலைஞர் அண்ணா பிடிச்சி நாற்பத்தஞ்சு நாள் உள்ளே வச்சுட்டாரு பழையங்கோட்டையில் ஜெயிலில் இந்த பயில வாயை மொண்டு போயிட்டான் தூண்டி விட்டாச்சு கருணாநிதியை கொளுத்தியும் ஆச்சு நீ தொட்டைனா ரத்த ஆறு ஓடும்னு இம்ஜியர் ஆக இது வரை நான் ரத்த ஆறே பார்க்கல பிடிச்சி போடுறா உள்ளன்னு அப்போ அந்த மாதிரி இந்த ஆர்எஸ் பாரதி மாதிரி ஆள் தேர் இஸ் காக்னிசபிள் அஃபென்ஸ் இன் இ ஸ்டேட்மெண்ட் ஏன்னா அந்த என்ன சொல்கிறான் எங்கள் கை கொஞ்சம் கண்ணை காட்டியிருந்தால் கையில் இருக்கிற ஆயத்தால் அடித்தா கவர்னர் வீட்டுக்கு போயிருக்க முடியாது அப்படின்னா இட்ஸ் எ கிளியர் கேஸ் ஆஃப் மர்டரஸ் த்ரெட் இல்லை அந்த இடத்துல வந்து முதல்வர் கண்ணை காமிச்சா அப்படி தானே சொன்னாருங்க சார் அப்போ முதல்வருடைய நாலேஜ் இல்லாமல் அவர் பேசுகிறாரு நீங்கள் சொல்ல வரீங்களா இல்லை இல்லை நான் இவர் அவர் உடனே இப்போ போலீஸ் கைது பண்ணணுங்கிறேன் நான் ஏன்னா அவர் வந்து கொலை மிரட்டல் விடுறாரு ஆளுநருக்கு வீடு போய் சேர மாட்டேன்னா என்ன அர்த்தம் அந்த வார்த்தை உபயோகப்படுத்தியிருக்கார் அதனால் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் அறிவோடு பேசுகிறவன் நிதானமாக பேசுகிறவன் யாரும் கிடையாது எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்குது அறுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி சேகர் பாபுக்கே சொல்கிறேன் நான் ஒரு நிமிஷம் இருங்க அந்த காலத்தில் எங்கள் வீட்டில் பெரியவங்க சொல்லுவாங்க வந்து குழந்தைகள் வெளியில் நின்றுட்டு இருந்தா ஏ கருப்பு சட்டை காலிகள் வாசலில் போகிறான் உள்ளே வந்துடுமா இது நான் அறுபது வருஷம் முன்னாடி என் காதால் கேட்டது சேகர்பாபு பற்றி பேசலாமா அதாவது 
நான் சட்டமன்றத்தில் இருக்கேன் அப்போ சேகர்பாபு ஏடிஎம் கேல இருக்கார் அப்போது பருதி இளம்பழுதின்னு முன்னாள் துணை சபாநாயகர் அன்னைக்கு அவர் டிஎம் கேல இருந்தார் லேட்ரான் ரெண்டு பேரும் ஸ்வாப்டு தி பொசிஷன்ஸ் இந்தி பார்ட்டி அப்போ வந்து பருதி இளம்பழுதி சொல்கிறார் மரியாதைக்குரிய அவைத்தலைவர் காளிமுத்துவை பார்த்து உங்களுக்கு சில பேரை பார்த்தா கும்பிட தோணும் சில பேரை பார்த்தா கூப்பிட தோணும் அப்படின்னு இதை கேட்ட உடனே திமுக காரங்க அதிமுக காரங்கள்லாம் கடும் கோபம் அப்போது ஸ்டாலின் அவர்கள் குடும்பத்தை பற்றியும் கருணாநிதியின் குடும்பத்தை பற்றியும் அதாவது அவர்கள் மனைவிகளை ரொம்ப கேவலமாக சட்டமன்றத்தில் கூச்சல் போட்டதில் ரொம்ப சத்தம் போட்டு சவுண்டு விட்டது சேகர்பாபு தான் இப்போ அதனால தான் சேகர்பாபு என்ன நினைக்கிறார் ம ஏவி விட்டா அடிக்கிறேன்னவர் அப்படின்னு நினச்சி பேசுகிறார் நான் கூட அவர் ஒரு மந்திரியாக தான் நினைக்கிறேன் அவர் ஹெச்ஆர்என்சிக்கு பொருத்தம் இல்லைன்னு சொல்கிறேன் ஏன்னா அலோலியா பாபுவாக இருக்கிறதுனால அதனால் நீங்கள் சேகர் பாபுவே அப்படி ஃபில்த்தி கேரக்டர் தான் அவங்க யூஸ் பண்ண வார்த்தைகளை காதால் கேட்டவன் அப்போ சபாநாயகர் காளிமுத்து அவர்கள் இதெல்லாம் அவை குறிப்பில் ஏறாதுனாங்க அதனால் நீங்கள் படிக்கலை ஆனால் உள்ளே இருக்கிற இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு பேரும் கேட்டாங்க அதனால் இவர்கள்லாம் அப்படி கச்சடா பேர் வழிகள் அதனால பேசுகிறாங்க ஆனால் இப்போ கட்சியில் திமுக தானே சார் இருக்காரு அப்படியெல்லாம் பேசி இருந்தால் கொஞ்சம் குடும்ப சங்கடம் இருந்தாமல் இருந்திருக்கும் இந்த நீங்கள் வந்து அடிக்கடி சோசியல் மீடியாவில் பார்க்குறீங்க வந்து செந்தில் பாலாஜி அவர் தம்பியையும் எவ்வளவு மோசமாக ஸ்டாலினே பேசியிருக்கார் இப்போ ஸ்டாலினே அவர் மந்திரி சபையில் நாற்பது பர்சன்ட்டுக்கு மேலே இன்றைக்கி ரெவன்யூ யார் கையில் கண்ட்ரோலில் இருக்குது செந்தில் பாலாஜி தான் அவர் தான் எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு மினிஸ்டர் எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு தனி பட்ஜெட்டே உண்டு வந்து அதே மாதிரி அவர் தான் டாஸ்க் மார்க்குக்கு மந்திரி அதனால் அதெல்லாம் நீங்கள் அரசியலில் பேசாதீங்க இந்த நம்மளை மாதிரி ஒரு சில பேர் பாலிடிக்ஸ் இஸ் தி ஃபஸ்ட்டு ரிசார்ட் டு ஃபார் டு சர்வ் தி பீப்புள்னு நினைக்கலாம் அவங்களுக்கெல்லாம் இட் இஸ் தி லாஸ்ட்டு ரிசார்ட் ஆஃப் அ ஸ்கவுண்டர்கள் தான் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறதுலேருந்து ஆர்எஸ் பாதி அவர்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் இது எல்லாமே வந்து முதல்வர் தான் தாக்கும்னு சொல்ல வரீங்க நிச்சயமாக நாளைக்கு முதல்வரை டிஸ்மிஸ் பண்ணினா ஆர்எஸ் பாரதிக்கு என்ன நட்டம் அவருக்கு வர ராஜ்யசபா பென்ஷன் குறையுமா குறையாது பாதிக்கப்பட போகிறது ஸ்டாலின் தான் ஏன்னா அன்னைக்கு பாதிக்கப்பட்டது கருணாநிதி தானே நீங்கள் ரத்த ஆறு ஓடும் நீங்கள் எம்ஜிஆர் பார்த்துட்டே பிடிச்சி கொண்டே உள்ள வைடா ரத்த ஆறு ஓடுறதா பார்த்துறேன்னாரு திமுக அரசன் தக்க வச்சுக்கணும் அப்படின்னா இதுக்கு மேல விமர்சனம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இதை வச்சுதான் நீங்க சொன்னீங்களா ஆமா ஏன்னா நீங்க பண்ண பண்ண பிரச்சனை யாருக்கு ஆர் எஸ் பாரதிக்கு இழப்பதற்கு ஒன்றும் இல்லை இருந்த ராஜ்யசபாவும் போச்சு ரீநாமினேட் பண்ணல சமீபத்தில் வருத்தமா கூட பேசினாரு ஆமா அந்த கோபம் இன்னும் இருக்கு பாபா நீ எனக்கு ராஜ்யசபா சீட்டு கொடுக்க மாட்டேனியா உன் சிஎம் போஸ்ட காலி பண்ணி போடுறேன் கூட நினைக்கலாம் ஆர் எஸ் பாரதி ஹூனோஸ் இல்லாத புதிரத்து போறீங்களே சார் நீங்க ஆர் எஸ் பாரதிக்கு அந்த வன்மம் இருக்கும் எனக்கு ராஜ்யசபா சீட்டு இல்லைன்னு இல்ல உன் சிஎம் சீட்டை காலி பண்றேனா இல்லையா பார் அப்படின்னு ஆர் என் ரவிய பேசு மோடிய பேசு ராஜாவை பேசு ஒருத்தர என்ன ஜாதியை சொல்லி நான் இன்னும் சொன்னான் ரொம்ப நல்லவன் இல்ல ஆனா குடியரசு தலைவர் ராஜா வந்து பார்ப்பன நாய் அப்படின்னு பேசினான் எங்கிட்ட ரெக்கார்டு இருக்கு என்ன கச்சடா பய அதனால தான் நான் அவனை வந்து தெருவோர இதுன்னு சொல்கிறேன் ஆர் எஸ் பாரதி ரோட் சைடு பாரதி நீங்கள் இப்படி சொல்கிறீங்க சார் ஆனால் முதல்வர் வந்துட்டு குடியரசுத் தலைவர் அவங்க வந்து கவர்னரை அறிவுறுத்தணும் குறிப்பாக தமிழக அறிவுறுத்தணும் அப்படின்னு முதல்வர் வந்து லெட்டர் அனுப்பியிருக்காரு சட்டத்துறை அமைச்சரும் அந்த லெட்டர் போயிட்டு குடியரசுத் தலைவரை பார்த்துருக்காங்க ஸோ இப்படியும் இருக்கு இல்லை சார் அன்ட்ரூத் அண்ட் ஹாஃப் ட்ரூத்னு ஒரு ஃப்ரேஸ் உண்டு இங்கிலீஷில் அந்த கடிதத்தில் என்ன இருக்குன்னு உங்களுக்கும் எனக்கும் தெரியுமா தெரியாது அதை கொண்டே கொடுத்த டிஆர் பாலுக்கே தெரியாது ஏன்னா டிஆர் பால் என்ன சொல்றார் இட் இட் ஈஸ் இன் தி சீல்டு கவர் ஏதோ அம்மா பார்த்து தயவு பண்ணுங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இந்த கோழி மூட்டுறதுக்கு பேர் அஞ்சாம் படை 
ஒருத்தர் ஒருத்தர் சிண்டு முடிகிறது இந்த வேலை தான் பண்ணின்ட்டு இருக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன் இவங்களோட டிமாண்ட் என்ன ஆளுநரே வெளிலப்போ ஆர்எஸ் ரவியே மாற்று இந்த வார்த்தை அந்த லெட்டரில் காட்டிட்டீங்கன்னா ஐ வில் கிவ் அப் பாலிடிக்ஸ் இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக சொல்லுங்க அப்போ வேறு என்ன இருக்க வா அங்கே வாய்ப்பு இருக்கு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இந்த மாதிரி எதிர்காலத்தில் கவர்னர் பேசாமல் அறிவுறுத்துங்கன்னு சொல்லியிருக்கு இப்போ பேசினதை கண்டிக்கிறேன்ற வார்த்தை கூட அந்த லெட்டரில் இல்லை அது என்ன இந்த இருபத்தி நாலாம் புலிகேசியா படுத்தே விட்டானே யா கேஸ் தான் சார் இப்போ சட்டத்துறை அமைச்சருக்கே தெரியாதது ராஜா சார்க்கு எப்படி தெரியும்னு ஒரு கேள்வி வரல சார் எது சட்டத்துறை நான் சொல்றேன் சட்டத்துறை அமைச்சர் அவர்கிட்ட காப்பி இருக்கும்ல பிரசிடென்ட் இருக்கிறது யாரும் அக்செஸ் பண்ண முடியாது எக்ஸப்ட் வித் தி பெர்மிஷன் ஆஃப் பிரசிடென்ட் சட்டத்துறை அமைச்சருக்கு இருக்கும்ல ராஜா சொல்றது பொய் தான் வர்றது ரிலீஸ் பண்ண சொல்லுங்க அப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு வெளியேற்றணும் அப்படின்னு ரொம்ப அச்சம் என்பது மடமையாடா அஞ்சாமை திராவிடர் உடமையாடா ஆறு இழிஞ்சாவு நூறு இழிஞ்சாவு அப்படின்னு இப்போ பாட சொல்லுங்க இருக்குன்னு சொல்ல சொல்லுங்கம்மா ஏமா சீல்டு கவர் சரிங்க சார் அவர் அந்த அவர் தான் ஃப்ளோர் லீடர் இல்லை அவர் அப்படி சொல்ல வேண்டிய அவசியம் ஏன் ஏற்பட்டுக்கு நீங்கள் சொல்ல வரீங்க அப்போ பயம்னா ஏன்னா மடியில் கணம் இருக்குமா வழியில் பயந்து தான் ஆகணும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் மூத்த அமைச்சர்கள் ஆல்ரெடி மூணு பேருக்கு அவங்களோட ஊழலை உடனடியாக மறு விசாரணையை துவங்கணும்னு சொல்லி உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு கொடுத்துருக்கு செந்தில் பாலாஜி அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் ஐ பெரியசாமி பன்னிரண்டு மூத்த அமைச்சர்கள் சீக்கிரம் தலை உருளும் அந்த பயம் இருக்குது நீங்கள் அறுபத்தி ஏழுக்கு முன்னாடி திமுகவோட சண்டை பிரச்சண்டத்தனம் வேறு அவங்க இந்திய எதிர்க்கிறோம் அடைந்தால் திராவிட நாடு இல்லையல் சுடுகாடு எல்லாம் நீ பேசலாம் அத்தை மகள் தமிழ் இருக்க ஆசைக்கு ஒரு ஆங்கிலம் இருக்க ஒரு கெட்ட வார்த்தை சொல்லி இந்தி எதுக்குன்னு நீ கோஷம் போட்டதை நான் கேட்டவன் மூணாம் கிளாஸ் படிக்கிறத இப்போ அதெல்லாம் நீ பண்ண முடியாது உடனே வேலைச்சேரி ஸ்கூலை மூட சொல்லி ராஜா அங்கே உட்காந்துருவான் மூட கூட பண்ணா சமச்சீர் கல்வி ஆக்குமே சிபிஎஸ்சி சிலபஸ் சொல்லி தராத அது எதுக்கு அந்த கெட்ட வார்த்தை ஹிந்தி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு <laughs> 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 கவர்னர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பிரைம் மினிஸ்டரியோ அல்லது ஹோம் மினிஸ்டரியோ பார்க்கறது இட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் தேர் ஜாப் பட் அது இந்த சுச்சுவேஷனில் அதே நாள் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வாரம் முன்னாடி போனார் அப்போ அப்போ என்ன குழந்தைக்கு பத்திரிக்கை வைக்கிறதுக்கு போனார என்ன பேசுகிறீங்க என்ன இட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் இஸ் ஜாப் நீங்கள் அதனால தான் சொல்லணும் இவங்க ஆட்டுக்கு தாடி அப்படிம்பாங்க நான் அதனால தான் நான் சொல்லிட்டேன் ரேசர் எடுத்துட்டு ஆட்டு பின்னாடி போங்கடான்னு பர்னாலா கவர்னராக இருக்கிறத இதே மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வருது நைன்டீன் நைன்டி ஒன் தேச விரோதமாக கருணாநிதி செயல்பட்டார்னு குற்றச்சாட்டு ஏன்னா அரசு ரகசியங்களை எல்டிடியோடு பகிர்ந்து கொண்டார் அப்படிங்கிறது குற்றச்சாட்டு அப்போ வந்து இங்கே கவர்னராக இருந்தவர் திரு சுர்ஜித் சிங் பர்னாலா கருணாநிதி அவருக்கு ரொம்ப வேண்டியவர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அப்போ பிஎம்மாக இருந்தது சந்திரசேகர் அறிக்கை கேட்குறார் கருணாநிதி கவர்னர் பார்த்து பர்னாலா சொல்லிட்டார் நான் அறிக்கை அனுப்ப முடியாது ஆனால் மறுநாள் காத்தால் கருணாநிதி கவர்மெண்ட் வாஸ் டிஸ்மிஸ்ட் ஏன்னா கவர்னர் அறிக்கை பண்ண அவசியம் இல்லை இவங்களுக்கெல்லாம் கான்ஸ்டியூஷனே படிக்க தெரியாது அதனால தான் அங்கே பர்னாலாக்கு ப்ரெஷர் நீங்கள் லொட்டர் அனுப்பாதீங்க எங்களை காப்பாற்றிப்பிடுங்கன்னு இந்த செக்ஷன் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் என்ன சொல்லுது 
the central government can dismiss the state government if it is not run according to the constitution on the basis of the report from the governor comma or otherwise இப்ப நீங்களே சொல்லிட்டீங்க சார் அதனால தான் சார் கேள்வி முன்னாடி கேட்டேன் கவர்னரோட கவர்னர் டெல்லி போயிருக்காருனாலும் கூட டிஸ்மிஸ் பண்ணலாம்னு சந்திரசேகர் என்ன பண்ணாரு வீட்டுக்கு போன்ட்டாரு நான் அதனால தான் இப்பயும் சொல்றேன் திமுகக்கு பாவம் ஸ்டாலின் பத்து வருஷம் அவங்க அப்பா வந்து தலைவர் பதவி கூட கொடுக்க மாட்டேன் அப்பா போனதுக்கு அப்புறம் தான் அவர் தலைவர் ஆனார் இன்னைக்கு பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் அந்த கட்சி ஆட்சிக்கு வந்திருக்கு சிஎம்மா இருக்கார் ஏன் வீட்டுக்கு எடுப்பறது இல்லை அவ்வளவு ஆசை உங்களுக்கு அதனால வாய முடிங்க எப்பவுமே ராஜா வந்து நல்லதுதான் சொல்லுவான் நீங்க சொல்லக்கூடியது அது நல்லதா கேட்டதானே திமுக நிர்ணயம் பண்ணுவாங்கன்ற எதிர்பார்ப்பு இருக்கு மக்கள் மத்தியில சார் அடுத்ததா இப்போ அண்ணாமலை சார் அவர்களுக்கு வந்து திடீர்னு ஜெட் பாதுகாப்பு வழங்கப்பட வேண்டிய அவசியம் ஏன் தெரியல மத்திய அரசாங்கத்துக்கு சில இன்புட்ஸ் இருக்கலாம் ஏன்னா கவர்னரே வீடு போய் சேர மாட்டார் அப்படின்னு பேசின வெறி பிடிச்ச கூட்டம் வெறி நாய் கடித்த பிறகு தொப்புளை சுற்றி பதினாறு ஊசி போட்டுக்கிறதுக்கு பதிலாக வெறி நாய் கடிக்காமலே பார்த்துருந்தா நல்லது தானே ஸோ டிஎம் கேட்டேருந்து த்ரெட்டு இருக்கலாம் அந்த இன்புட் இருக்கலாம் மத்திய சர்க்காருக்கு அதனால் மத்திய சர்க்கார் செக்யூரிட்டி இசட் ப்ளஸ் இசட் கேட்டகரி கொடுத்துரு நீங்கள் எதை மீன் பண்ணுறீங்க இதுக்கு முன்னாடி வந்து திருவாரூர்லேருந்து எப்படியோ அவர் தப்பிச்சு வந்துட்டாரு அடி வாங்காம அப்படின்னு ஆர் எஸ் பாரதி அவர்கள் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தாரு அதெல்லாம் கூட இதுல நீங்க ரொம்ப கரெக்டா சொல்றீங்க இது எல்லா பிரச்சனைக்கும் கிங்கு பின்னே இந்த ரோட் சைடு பாரதி தான் அதனால அந்த பயலை பிடிச்சி உள்ள வச்சு விட்டா குண்டாசுல கொஞ்சம் தமிழ்நாட்டுல சேஃபா இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் நான் தமிழக அரசியல் களத்துல இப்ப உண்மையிலேயே வந்து இப்போ நீங்க திமுகவுக்கு ஒரு பக்கம் எச்சரிக்கை விடுறீங்க அதே சமயத்துல எதிர்கட்சியா பாஜக உண்மையிலேயே செயல்படுது அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாமா சார் பாருங்க எதிர்கட்சியா ஆளுங்கட்சியாங்கிறதே இல்லை நல்லது செஞ்சா இதே திமுக சர்க்கார் செஞ்சா கூட ஓகே குட் அப்ரிஷியேட் சொல்லக்கூடாதா சொல்லலாம் நல்லது செஞ்சா ஆனால் திமுக தான் செய்யாதே அதனால் நமக்கு அந்த கொஸ்டின் வரல இப்போது இது தையுங்கிறதுனால பொருத்தமான ஒரு சம்பவம் அதனால் சொல்கிறேன் டூ தௌசண்ட் டுவெல்லில் மேடம் ஜெயலலிதா ஜனவரி பதினொன்றாம் தேதி டிக்ளேர் பண்ணுறாங்க அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பைத்தியக்காரத்தனம் பண்ணி இருந்தார் கருணாநிதி தை ஒன்று தான் தமிழ் புத்தாண்டுன்னு அதை வந்து நோபடி ஹேட் டேக்கிங் நோட்டீஸ் ஆஃப் இட் இப்போ இந்த சர்க்கார் சொல்லியிருக்கு பட் ஹூ கேர்ஸ் அப்போது செல்வி ஜெயலலிதா அறிவித்தாங்க சித்திரை ஒன்று தான் வந்து தமிழ் வருட பிறப்பு தை பொங்கல் திருநாள் தான் அப்போ உடனே நான் ஒரு கடினம் எழுதியிருந்தேன் ஹிந்துக்களின் சார்பாக உங்களுக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஆனால் உள்ளபடியே செல்வி ஜெயலலிதாக்கு நான் நன்றி தெரிவிக்கணும் ஏனென்றால் உங்கள் மூலமாக நான் தமிழ்நாடு மக்களுக்கே சொல்ல விரும்புகிறேன் அந்த காலகட்டத்தில் இந்த ஃப்ரீ கரண்ட்டு பம்பு உண்டு இல்லையா விவசாய இலவச விவசாய அந்த தண்ணி அந்த தோட்டத்தில் இருக்கிற காலமாடு குடித்தா அது மிந்திருட்டு ரொம்ப கொடுமையான ஒரு சட்டம் அதாவது இந்த ஃப்ரீ பம்பு செட்டு தண்ணியை கால்நடைகளுக்கு பயன்படுத்தக்கூடாது பயன்படுத்தினா மின் திருட்டு அதோட மட்டும் இல்லை கோழி வளர்ப்பு கூட ஸ்பெஷல் ரேட் முந்நூறுரூவா ஆனால் கால்நடை வளர்ப்புக்கு கமர்ஷியல் ரேட் ஆறுரூவா எண்பது காஸ் வந்து அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரிங்கிறது வந்து இட் இஸ் அக்கின் டு பாலிடிக்ஸ் இது அக்ரிகல்ச்சர் அதுக்கு சார்ந்தது ஆனால் இந்த மாதிரி குடும்பம் இருந்தது அதனால் அப்போ நான் செல்வி ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு எழுதியிருந்தேன் நீங்கள் கிராமத்தில் விலை இல்லா கால்நடை கொடுக்குறீங்க பாராட்டுக்குரியது கிராமப்புறங்களில் பெண்களுக்கு வந்து வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கும் ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்குது இப்போ ஒன்றரை ஏக்கரை வச்சுக்கிறவன் சர்க்கார் கொடுத்த மாட்டுக்காக இன்னொரு கிணறு வெட்ட முடியுமா அதுவே ரெண்டு லட்சம் அதனால் நீங்கள் இதுக்கு அனுமதி கொடுக்கணும்னு 
நான் இது ஒன்று தான் கேட்டேன் ஷி கேவ் த்ரீ ஃப்ரீ பம்பு செட்லேருந்து தண்ணி மாட்டுக்கு பயன்படுத்தலாம் மாட்டு கொட்டைக்கு நூற்றம்பது வாட்டு வரைக்கும் பல்பு பயன்படுத்தலாம் முன்ன என்ன ரூல் இருந்தால் முந்நூறு மீட்டருக்குள்ள வீடு இருந்தால் ஓவர் ஹெட் டேங்க் ஏற்றலாம் முந்நூற்றி ஓராவது அடியில் இருந்தால் ஏற்ற முடியாது அப்போது என்ன பண்ணாங்க இர்ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் தி டிஸ்டன்ஸ் இந்த ஓவர் ஹெட் டேங்க்கு தண்ணி பயன்படுத்தலாம் ஆக நீங்கள் ஒரு சர்க்கார் நல்லது பண்ணுது நம்ம பாராட்டுறோம் மக்களோட தேவை கிரீவன்ஸ் அதை ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோம் இதெல்லாம் தப்பே இல்லை ஆனால் டிஎம்கே கவர்மெண்ட் ஏதாவது ஒரு நல்லது பண்ணால் தானே இப்போது பொங்கலுக்கு கரும்பு கொடுக்குறேன் நாங்கள் பிஜேபி கேட்டதுனால தான் எங்களுடைய மரியாதைக்குரிய மாநில தலைவர் அண்ணாமலை கரும்பு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார் உடனே இவங்க கரும்பு கொடுக்குறேன் நாங்கள் அதில் எக்ஸ்சக்கர்லேருந்து இந்த அரசாங்கம் எவ்வளோ எடுக்குது முப்பத்தி மூணு ரூபாய் ஆனால் விவசாயிக்கு எவ்வளோ கொடுக்குது முந்நூறு கரும்பு வெட்டி ஏற்றி விட ஐயாயிரம் ரூபா கொடுக்குறாங்க அதாவது பதினாறு ரூபா அறுபத்தி ஆறு காசு வெட்டி ஏற்றி விடவும் அப்போ நீங்கள் அதை டிரான்ஸ்போர்ட் அண்டு அன்லோடிங் நாலு ரூபா சேர்த்தாலும் ஒரு கரும்புக்கு காஸ்ட்டு இருபது ரூபா தான் ஆனால் இந்த அரசாங்கம் திருடுறது எவ்வளவு பதிமூணு ரூபா திருட்டு முப்பத்தி மூணு ரூபா ஆகவே இந்த அரசாங்கம் இப்படி ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயத்துலையும் கூட திருடுவான் அவன் எப்படி பாராட்டுறது அதனால பாராட்டல அதுக்கு இந்த உதாரணம் சொல்லி இப்படி அப்படி பார்க்கும்போது எத்தனையோ நல்ல விஷயங்கள் செய்ய தானே சார் செய்ய ஒரு நல்லது செய்யல இன்னைக்கு ஒரு செய்தி வந்திருக்கு இந்த அரசாங்கம் ஒரு ஒரு ஹிந்து பண்டிகையில் இருக்கின்ற ஹிந்து அம்சங்களை அழிக்கிறது அப்படின்னு தேர் ஸோ டிட்டர்மெண்ட் ஏன்னா நான் வந்து ஒரு முறை ஒரு வார்த்தை சொன்னேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று செப்டம்பர் இருபத்தி ஒம்பதாம் தேதி அன்றைக்கி செப்டம்பர் இருபத்தொம்போது என்னோடய பர்த்டே அப்போ ட்விட்டர் ஸ்பேஸில் த்ரூ அவுட் வேர்ல்டு எல்லோரும் எனக்கு கிரீட் பண்ணணும் அதனால் நான் பத்து மணிக்கு ட்விட்டர் ஸ்பேஸுக்கு வரணும் அப்போ பல கேள்விகளை அவங்க கேட்க நான் பதில் சொல்ல எல்லாம் நடந்தது இப்போ அது பெரிய வைரலாக இருக்குது அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டு ஸ்டாலின் இஸ் மோர் டேஞ்சரஸ் தேன் கருணாநிதி அப்படின்னு அது இப்போ கூட மதுரையில் கீழடியில் சித்தர்கள் கோவில் கும்பாபிஷேகத்தில் சொன்னேன்னா ஒன்று எல்லோரும் நினச்சிட்டாங்க திராவிட கொள்கை இவர் தீவிரமாக கொண்டு போகிறதுனால ஹெச் ராஜா சொல்லிட்டார் நான் பேரே சொல்கிறேன் எனக்கு ஒன்றும் எந்த விதமான இந்த சென் ராம்னோத்தர் ராஜா வந்து ஸ்டாலின் டேஞ்சரஸ்ன்னு சொன்னால் ஸ்டாலின் கரெக்டான பாதையில் போகிறாருன்னு அர்த்தம் அப்படின்னு அவர் அதுக்கு ஒரு வியாக்கியானோம் அப்போ நீங்கள் வேறு எப்படி சொன்னீங்க சார் நான் ஏன் சொன்னேன்னா அதுலேயே சொல்லியிருக்கேன் நான் இன்னைக்கு வந்து ஒரு சுச்சுவேஷனுக்காக பேசுகிற ஆள் இல்லை அப்போவே கேட்டாங்க ஹவு அப்போ நான் நினைக்க கருணாநிதி யார் என்ன சொன்னாலும் காதலில் போட்டுப்பார் ஆனால் முடிவு அவர் தான் எடுப்பார் ஆனால் ஸ்டாலின் அவர்கள் He is being led by missionaries by his nose. மாட்டுக்கு மூக்கையர் போட்டு இழுத்துட்டு போகிறோமே அது மாதிரியாக இந்த சர்க்கார கிறிஸ்தவ மிஷினரிகள் வழி நடத்துகிறார்கள் அப்படின்னு அன்னைக்கே சொன்னேன் அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் ப்ரூஃப் ஜல்லிக்கட்டில் மாட்டுக்கு சந்தனம் இடப்படாது குங்குமம் இடப்படாது மாலை போடப்படாது வாட் இஸ் திஸ் நான் சென்ஸ் தொன்று தொட்டு மஞ்சு வரட்டுக்கு நாம் இதெல்லாம் போட்டு கும்பிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நடத்தின்னு இருக்கோம் இந்த திரவிடியன் ஸ்டாக் அரசாங்கம் ஹிந்து விரோத அரசாங்கம் அல்லோலியா அரசாங்கம் இவன் வந்து ஹிந்து அம்சங்களை எப்படி எடுக்க சொல்ல முடியும் நான் ஜல்லிக்கட்டு அன்னைக்கு போய் மாட்டுக்கு பொட்டு வைப்பேன் ஏன்னா நான் விரும்பின வாயால் சொல்கிறவன் இல்லை வந்து ஜல்லிக்கட்டுக்கான ஆர்டினன்ஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடி தடை இருந்த சமயத்தில் சிங்க முன்னரில் என்னோடய ஜல்லிக்கட்டு காலை அவுத்து விட்டு வந்து என் மேலே வழக்கே இருக்குது அப்போ என்னுடைய நண்பர் அர்ணாப் கோஸ்வாமி அவர் ஒரு பதிவு போட்டிருந்தார் நாங்கள் காலையை அவுத்துட்டு வீட்டுக்கு வர்றதுக்குள்ளே அதை பதிவு பார்த்தேன்னா எனக்கு ஆச்சு வந்து தி டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் போசர் அண்ட் டூயர் அப்படின்னு போட்டு ஸ்டாலின் வந்து ஜல்லிக்கட்டு வேணும்னு 
அஜிட்டேட் பண்ணுறார் அப்படின்னு அந்த படத்தை போட்டு போ சார் போட்டு என் நாம் ஜல்லிக்கட்டு மாடு அவுத்து விடுறத போட்டு பிஜேபி நேஷ்னல் செக்ரட்டரி ஹெச் ராஜா லெட்டிங் இஸ் புல் ஆன் ஜல்லிக்கட்டு டூயர் அப்படின்னு போட்டிருந்தேன் அதனால் நான் செஞ்சுருக்கேன் செய்வேன் ஏன்னா ஹிந்துக்களுடைய ரிலீஜியஸ் டச்சு அந்த இதுலேருந்து எடுக்கிறதுக்கான ஹிந்து விரோத திரவிடியன் ஸ்டாக் அரசாங்கத்தின் முயற்சி இது கண்டிக்கத்தக்கு ஒவ்வொரு மதத்துலேயும் அவங்க கல்ச்சர் பேஸ்டு ஒரு ஃபெஸ்டிவல் வரும்போது செலிப்ரேட் பண்ணும்போது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு முறை இருக்குது இப்போ கிறிஸ்டியானிட்டிலையும் இஸ்லாம்லேயும் மற்றவங்க யாரும் சொல்லாத போது இந்துக்கள் பண்டிகைனா மட்டும் இப்படியே ஒவ்வொரு விஷயமும் வருதுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இல்லை இது சொல்கிற காரணமே பேசிக்கலி இன்றைக்கி முதலமைச்சரோட குடும்பமே கிறிஸ்தவ குடும்பம் நானும் நீங்களும் சொல்ல வேண்டாம் சார் முதலமைச்சருடைய குடும்பம் கிறிஸ்தவ குடும்பன்றதுக்காக அதனால் தே வாண்ட் கிறிஸ்டியனைஸ் தமிழ்நாடு நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் ஒரு அதிகாரி ஹிந்து விரோதியா இருந்தா என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் ப்ரூஃபோட சொல்றேன் உதய சந்திரன் ஒரு அதிகாரி இப்ப சிஎம் ஆபீஸ்ல இருக்கார அவர் வந்து ஆரம்ப கல்வி செக்ரட்டரியா இருந்தார் அப்போ இந்த கையில கயறு கட்டுறது அது ஜாதி கயரா இது எனக்கு தெரியல நான் இன்னைக்கு சிறப்பு கயிறு கட்டியிருக்கேன் இது ஐயர் கயிறா இது வந்து காசியில் காசி விஸ்வநாதருக்கு என் கையால் நான் அபிஷேகம் செய்து அதுக்கு வந்து பூஜை பண்ண பிறகு அங்கே கற்ப கிரகத்தில் வச்சு எனக்கு நான் எங்கள் கட்சியைச் சேர்ந்த திரு வி பி துரைசாமி அவர்கள் எல்லாரும் கற்ப கிரகத்தில் போய் பூஜை பண்ணியிருக்கோம் என்ன அப்போது காசி கயிறு கற்பிலையும் இருக்கும் அங்கே அன்றைக்கி கருப்பு கட்டியிருந்தால் கருப்பு இருக்கும் எங்கள் கையில் அன்றைக்கி சிவப்பு கட்டினாங்க சிவப்பு இருக்குது இதை ஜாதி கயிறு இது கட்டப்படாதுன்னு பள்ளிக்கூடங்களில் மாணவர்கள் இந்த உதய சந்திரன் ஒரு ஆர்டர் போடுறார் அன்னைக்கு ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு அந்த ஆர்டர் வெளிவந்த அன்னைக்கு பேப்பரில் நான் சிவகங்கை மாவட்டத்தில் சுதந்திர தின நிகழ்ச்சிகள் முடித்து அன்னைக்கு மாலையில் ராஜ்பவனில் அப்போ வந்து மேதக ஆளுநராக புரோஹித் அவர்கள் இருந்தார்கள் அப்போது ஈவினிங் ஹை டீ வித் கல்ச்சர் ப்ரோக்ராம் என்னை கூப்பிட்ருந்தாங்க நான் உள்ள நுழைஞ்ச உடனேயே அன்றைக்கி ஆரம்ப கல்வித்துறை அமைச்சர் திரு செங்கோட்டையன் அவர்கள் அவர் வந்து ராஜா நீ பிரசில் அரிசில் போய் எதுவும் இது பற்றி சொல்லிட வேண்டாம் எனக்கே தெரியாது அது வந்து உதய சந்திரனா இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கார் அதை நான் இப்போவே ராஜ்பவனுக்குள்ளேயே ப்ரெஸ்ஸை கூப்பிட்ருக்கேன் சொல்லிடுறேன் அப்படின்ட்டு அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா அது அரசாங்கத்தோடு இல்லைன்னு அப்போ நீங்கள் அரசாங்கத்திற்கு அப்படி ஒரு எண்ணம் இல்லாத பொழுது ஒரு அதிகாரி ஈவாஞ்சலிஸ்டாக இருந்தால் இது நடக்கும் நாம் கண்ணதிர பார்த்துருக்கோம் நான் எதுலேயுமே வந்து என்னோடய இதை சேர்த்து போய் பேசுகிற பழக்கம் எனக்கு கிடையாது நேரடியாக நடந்தது ஒரு அதிகாரி இவாஞ்சலிஸ்டா இருந்தா கூட நடக்கும் இன்னைக்கு நிறைய இவாஞ்சலிஸ்ட் அதிகாரிகள் இருக்காங்க அதனால நடக்கிறது ஹிந்து விரோதமா கபர்தார் ஹிந்து பண்டிகையின் அம்சங்களை தொட்டா மக்கள் மீறுவோம் இன்னைக்கு வந்து தமிழ்நாட்டில் தென் மாவட்டங்கள் எல்லாம் நாங்க இங்க வழக்கப்படிக்கு சந்தனம் குங்கும இட்டு மாலை போட்டு தான் அனுப்புவோம்னு போராட்டம் நடந்துட்டு இருக்கு அதனால் இந்த சர்க்கார் முழுக்க முழுக்க ஹிந்து விரோத சர்க்கார் ஒரு சபாநாயகர் கிறிஸ்தவ சபையில் போய் சொல்கிறார் வந்து கிறிஸ்தவ மதத்தினால தான் இந்த நாட்டில் எல்லாம் படித்தோம்னு அவ்வையாரும் வள்ளுவரும் கம்பரும் மிஷினரி வந்து தான் படித்தாங்களா என்ன பச்சை போய் அவங்கள வந்து ப்ரைஸ் பண்ணணுமா இவர் வந்து திரு அப்பா அவர்கள் என்ன வேணால் சொல்லட்டும் ஆனால் இன்றைக்கி என்ன நடக்குது சபையில் எதை அனுமதிக்கிறார் ராமர் கற்பனை கதாபாத்திரங்கிறத அனுமதிக்கிறாராம் அதனால் அவரோட தொகுதியில் வீடு வீடாக போய் சொல்லுவேனா ஒரு ஹிந்து விரோதி திருப்பி அவருக்கு ஓட்டு போடாதீங்கன்னு எப்படி அனுமதிப்பார் நான் ஒரு புத்தகம் படிச்சுருக்கேன் நான் அதை வந்து மக்கள் பின்பற்றணும் அதை பேசணும்னு நினைக்கல அதனால் இவ்வளோ நாளாக சொல்லலை இப்போது அப்பாவு போன்றவர்கள் நடந்துக்கிற ஹிந்து விரோத செயல்பாட்டுனால சொல்கிறேன் ஜீசஸ் நெவர் எக்ஸிஸ்டட் அப்படின்னு புக்கு சரி செங்கடல் பிளந்து கொண்டு வரி விட்டு வழிவிட்டது பகு தெரியுவா ஏற்றுக்க முடியுமா ஆனால் ஏற்றுக்கணும் ஏன்னா கிறிஸ்தவர்கள் நம்புகிறார்கள் பைபிளில் இருக்குது 
அதனால் நான் என்ன சொல்கிறேன் நாம் எப்படி மற்ற மதத்தின் மத நம்பிக்கைகளை கொஸ்டின் பண்ணலையோ அப்படி ஹிந்து மத நம்பிக்கையை கொஸ்டின் பண்ணக்கூடாது ராமர் கற்பனை கதாபாத்திரம்னு சொன்ன திமுக காங்கிரஸ் கம்யூனிஸ்ட் விடுதலை சிறுத்தை எம்எல்ஏக்கள் ஒவ்வொருவர் வீட்டிலும் அவர் தொகுதியில் இருக்கிற வீட்டில் அத்தனை பேருக்கும் ஹிந்து உணர்வாளர்களும் பாரதிய ஜனதா கட்சி தொண்டர்களும் வீடு வீடாக போய் பண்ணலாம் ஹிந்து விரோதி இந்த மாதிரி ராமர் கற்பனை கதாபாத்திரம்னு சொன்னால் ஆனால் ராம்சாம் நாயக்கர் பேரால் சொல்கிறானுங்க அப்படிங்கிற உண்மையை எடுத்து சொல்லுவோம் அவ்வளவு ஹிந்து விரோதிகள் இந்த அரசாங்கம் சரி இப்படியான ஒரு சமயத்தில் இப்போ தமிழ்நாட்டில் ஒரு பரபரப்பாக ஒரு விஷயம் போய்கிட்டே இருக்கு ராணிப்பேட்டையில் வந்து ஆற்காடு என்ற பகுதிக்கு பக்கத்தில் வேப்பூர் பஞ்சாயத்துக்கு உட்பட்ட ஒரு ஐம்பத்தி நாலு ஏக்கர் திடீர்னு வக்போர்டுக்கு சொந்தம்னு சொல்லிட்டாங்க ஓவர் நைட்டில் வந்து பட்டாவே மாற்றிட்டாங்கன்ற ஒரு வீடியோ இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் பிரச்சனை எழுந்திருக்கு சார் அது எந்த லிஸ்ட்டில் எடுத்துக்கிறது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலேயே மன்மோகன் சிங் சர்க்கார் சென்டர்லேயும் கெஜ்ரிவால் ஸ்டேட்லேயும் இருக்கும் பொழுது நடந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் நான் பல்லாயிரக்கணக்கான ஏக்கர் நிலங்கள் அதனுடைய வேல்யூவே ஆயிரக்கணக்கான கோடிகள் சொல்கிறாங்க என்ன எனக்கு எக்ஸாக்ட் ஃபிகர் ஞாபகம் இல்லை அது கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து இப்போ எயிட் லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் தௌசண்ட் அண்ட் ஃபைவ் நாட் நைன் அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அவங்களுக்கு இருக்குது வக் போர்டுக்கு சொந்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈவன் தோ இப்போ இந்த ஆர்மி அதுக்கு அடுத்தபடியாக தேர்ட் பிளேஸில் அதிக லேண்ட் போர்ஷன்ஸை வச்சுட்டு இருக்கிறது வக் போர்டு தான் சொந்தம் ஆ இது எவ்வளவு தூரம் பொய்யாக இந்துக்களிடமிருந்து அபகரிக்கப்பட்டு இருக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு நான் என்றைக்குமே ஆன் ஹேண்ட் ஆதாரம் இல்லாமல் ஒரு விஷயத்தை எடுக்கிறதே கிடையாது என்னோட குணம் அதனால சில பேர் என்னை வந்து சரின்னு சொல்லலாம் இல்லை ராஜா வந்து பாலிடிக்ஸ்க்கு லாய்க்கே இல்லை அப்படி கூட சொல்லலாம் எங்கிட்ட நீங்கள் அதிகாரிகிட்ட எனக்காக இந்த விஷயம் பற்றி பேசணும்னு சொன்னால் உங்களுக்கு அதில் என்ன உரிமை இருக்குது இல்லை நீங்கள் தப்பு செய்யலைங்கிற உங்கள் இன்னசென்ஸை எனக்கு ப்ரூவ் பண்ணால் தான் நான் பேசுவேன் இல்லைனா பேச மாட்டேன் இன்னி வேறு அப்படித்தான் நான் முப்பத்தி மூணு வருஷமாக ரொம்ப பேர் சொல்கிறேன் எனக்காக ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறவங்களாம் இருக்கான் இவருக்கு இந்த போஸ்ட் கொடுங்கன்னு நான் சொல்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று மாவட்ட தலைவராக நான் ஆனதுலேருந்து இன்றைக்கி முப்பத்தி மூணு ஆண்டுகளாக ஏதோ ஒரு போஸ்ட் இன்றைக்கும் ராஜா போஸ்ட் இல்லாமல் இல்லை மூத்த தலைவரன் நீங்கள் என்னுடைய சீனியாரிட்டின் காரணமாக சொல்கிறீங்க ஆனால் ஏட்ட ஆயம நேஷனல் எக்ஸிக்யூட்டிவ் மெம்பர் பதினாறு பதினேழு நேஷனல் எக்ஸிக்யூட்டிவ்க்கு நான் கிளம்பிட்டு இருக்கேன் அதனால் நான் இந்த முப்பத்தி மூணு வருஷத்தில் கூட நேர்மை இல்லாத பக்கத்தில் பேசினதில்லை அதனால் நீங்கள் இந்த திருச்செந்துறைன்னு ஒரு ஊர் இருக்குது திருச்சி பக்கத்தில் அந்த திருச்செந்துறையில் ஹோல் வில்லேஜ் பக்கு ப்ராப்பர்ட்டின்னு அறிவித்தாங்க உடனே அடுத்த செகண்டு போனேன் நான் இங்கே இந்த வேப்பூர் மக்கள் அது பேப்பரில் செய்தி வந்த பிறகு தான் நான் தெரிஞ்சுருந்தேன் முன்னாடியே இருந்தால் நான் முன்னாடியே போயிருப்பேன் மக்களை கூட்டி இணைத்து போராட்டம் நடத்தி இருக்க முடியும் இருந்தாலும் நான் இப்போ போக போகிறேன் என்ன ஆனால் வக் போர்டுக்கு சொந்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே ஒரு ஹைகோர்ட்டோ சுப்ரீம் கோர்ட்டோ கூட இன்வால்வ் பண்ண முடியாத அளவுக்கும் அந்த அளவுக்கு ரைட்ஸ் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்கே இல்லைன்னு சொல்லப்படுது அப்படி இருக்கும்போது இதுதான் இதுதான் தப்பான புரிதல் ஏன்னா நல்ல வேலை நீங்கள் இந்த கேள்வி கேட்டீங்க நான் தாமரை டிவியின் நேயர்களுக்கு புரிய செய்யறதுக்கு முடியும் இதன் மூலமாக மற்றவர்களுக்கும் தாஜ்மஹால் வக் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லிட்டானுங்க எப்போ அவுரங்கசீப் எழுதி வச்சான் மக்குபுக்கு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க தாஜ்மஹால் ட்ரஸ்டீஸே சுப்ரீம் கோர்ட்டு போனாங்க இந்த வக்ப் ஆக்டில் எந்த கோர்ட்டும் தலையிட முடியாதுன்னு சொல்கிறது சரியில்லை வி ஹாவ் காட் எவ்வரி ரைட் டு இன்டர்வீன் தாஜ்மஹால் வக் ப்ராப்பர்ட்டி இல்லை அப்படின்னு தீர்ப்பு வந்திருக்கு அதனால் நீங்கள் வந்து இவங்க சொல்லிட்டாலே ஃபைனல் கிடையாது ராஜா சொல்கிறேன் அது இந்த இந்துக்கள் நீங்கள் உள்ளே நுழைங்கங்கிறேன்னா ஏன்னா இது ஒரு பயம் காட்டி இந்த மைனாரிட்டி ஓட்டு பயம் இந்த அரசியல்வாதிகளுக்கு இருக்கு பாருங்கள் அந்த மாதிரியாக பயம் காட்டுறதுக்காக திருச்செந்துறையில் ஆதித்த கரிகாலன் கட்டின கோவில் ஆதித்த கரிகாலன் ஆண்டதுங்கிறது ராஜராஜ சோழனுக்கு முன்னாடி அவருடைய எல்டர் பிரதர் ராஜராஜ சோழன் பட்டத்துக்கு வந்தது நயன் எயிட்டி ஃபைவ்ல அதுலேருந்து ஆயிரத்தி பதினாலு வரை ராஜராஜ சோழன் ஆட்சியில் இருக்கார் அப்போ தான் அரௌண்ட் ஆயிரத்தி ஆறு அல்ல ஆயிரத்தி ஏழு தஞ்சை பெரிய கோயில் கான்செக்ரேட் ஆச்சு அப்போது ஆதித்த கரிகாலன் ஆட்சியில் இருந்த காலத்தில் 
அவர் கட்டிய காரை கோயில் அதாவது லைம் மார்ட்டர் அதை அதற்கு பிறகு கொஞ்ச நாள் ஆட்சியில் இருந்த குந்தவை நாச்சியார் அவங்களோட சிஸ்டர் அந்த மா கற்கோவிலாக கட்டியிருக்காங்க அந்த கற்கோவில் வகுப்பரா பற்றியா ஆயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆயிரத்தி நாற்பது வருஷம் ஏன்னா இன்றைக்கி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ பிஃபோர் நைன் எயிட்டி ஃபைவ் ஆயிரத்தி நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி கட்டின கோவில் பக்கு ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லி அந்த ஊரில் எந்த சொத்தும் யாரும் பதிய முடியாதுன்னு ஆர்டர் போட்டாங்க நான் போயிருந்தேன் உடனே மக்கள் எல்லாரும் கூடினாங்க ஹோல் நேஷ்னல் மீடியா வாஸ் தேர் நான் வரேன்னு சொன்ன உடனே அங்கே ரெவன்யூ அதிகாரிகள் கூடி நீ பத்திரம் போட்டுக்கலாம் நாங்கள் போட்ட ஆர்டரை வாபஸ் வாங்கிக்கணும் அதனால நீங்கள் உங்களுடைய கருத்து பக்கு ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லியாச்சுனாலே அதை கொஸ்டின் பண்ண முடியாதுங்கிறது இல்லை ஆதாரமே இல்லாமல் இப்போ தமிழ்நாட்டில் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் ஈரோடு திருச்சி போன்ற பல்வேறு ஊர்களில் ஹிந்துக்களுடைய சொத்துக்கள் அபகரிக்கப்பட்டு இருக்குது அதுலேயும் எப்போவுமே இந்த திகா காரன் திமுக காரன் இவங்கெல்லாம் பேசும்பொழுது நாங்கள் ஹிந்துவுக்கு விரோதம் இல்லை பாப்பானுக்கு தான் விரோதம் இதில் வந்து ஐம்பத்தி ஏழு ஏக்கரில் ஒரு ஏக்கர் கூட பிராமணனோடது இல்லை எல்லாம் வன்னிய மக்களோடது அப்போ நீ இப்போ ஒத்துக்கிறியா இந்த திமுக ஆட்சி வன்னிய மக்களுக்கு வன்னிய குல சத்திரியர்களுக்கு எதிரான ஆட்சின்னு ஏற்றுக்கிறியா நீங்கள் ஐ அக்யூஸ் நீங்கள் அப்படி கேட்குறீங்க சார் ஆனால் வன்னிய சமூகத்தை கூட நாங்கள் வந்து அப்ரோச் பண்ணி பார்த்தோம் ஆனால் அவங்க வரலன்னு சொல்லிட்டு இந்து முன்னணியை சேர்ந்த திரு மகன் அதனால தான் சொல்கிறேன்னா என்னை மாதிரியான பொதுவான ஆள் அவர்களுக்கு ச ஆதரவாக போறேண்ணா ஏன்னா அவங்க முன்னாடியே கூப்பிட்ருந்தா இந்த அயோக்கியத்தனம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே போயிருப்பேனா அவங்க கூப்பிடல எனக்கு தா எனக்கு விஷயம் தெரியாது அது டிவியில் முன்னா நான் வந்துட்டு தான் தெரியும் அதனால அதனுடைய டீட்டெயில்ஸ் போகிறா வாங்க இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை வந்து நடக்கும்போது ராஜா சார் போனால் தான் அங்கே ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகும் அப்படின்னா இனி வரக்கூடிய காலகட்டத்திலையும் இல்லை இதுக்கு முன்னாடி அப்படின்னு பார்க்கும்போது இன்னும் பல ராஜா சார் வந்து தேவைப்படுமே தேவைப்படும் ஏன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு நூறு கோவில் போனேன் அதில் முதல் போனது பழவேற்காடு ஆதிநாராயண சுவாமி கோவில் அந்த கோவிலுக்கு இதுக்கு முன்னாடியே தெய்வ திரு ராமகோபாலன் அவர்கள் போயிருக்காங்க அந்த கோவிலில் பெருமாள் கோவில பூட்டி வச்சிருக்கு அப்போ கோபாலஜி சொல்லியும் திறக்கலை அந்த ஆள் நான் எதேச்சியாக போயிருந்தேன் இப்போ இந்த போது ஏன் பெருமாள் கோவில் பூட்டி இருக்குதுங்க இல்லை ஜி வழக்கு நடக்கிறதுன்னு போட்டி இருக்குங்க ஈவோ நம்பரை கொடுக்கும் ஈவோட்டு கேட்டால் ஏன் போட்டி இருக்கீங்க கேஸ் இருக்குது சார் யாருக்கு யாருக்கும் கேஸு ஆர்கியலாஜிக்கல் சர்வேக்கும் ஹெச்ஆர்என்சிக்கும் உனக்கு சொந்தமாக எனக்கு சொந்தமாக சரி அது பாட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தீர்ப்பு வரட்டும் அது வேறு பெருமாளையும் பட்டினி பண்ணணும் இன்றைக்கி சாயந்தரம் ஆறு மணிக்குள்ளே அங்கே பெருமாளுக்கு நைவேத்தியம் வைக்கலைன்னா நான் அங்கே தர்ணா உட்காருவேன்னு அன்னைக்கு சாயந்தரமே ஆறு மணிக்கு எனக்கு ஃபோன் பண்ணார் அந்த ஈவோ ஐயா நான் இன்றைக்கி பெருமாள் கோவிலை திறந்து நைவேத்தியம் வச்சுட்டேன் அதனால் மக்கள் வந்து உறுதியாக நின்னா கல்லிலும் நார் உரிக்கலாம் அது ஒரு ராஜா அதுக்கப்புறம் தான் இந்த மாதிரி பல கோவில் போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் தான் ஹிந்து டெம்பிள் ரக்லை மூமெண்டே நான் ஆரம்பித்தேன் இப்போ எனக்கு வந்து நடக்கிற அட்டூழியங்கள் அதுவும் ஒரு கிரிப்டோ கிறிஸ்டியன் மினிஸ்டரா இந்த மாதிரியான அயோக்கியத்தனங்களுக்கு எதிராக மீண்டும் இந்த கோவில் இயக்கத்தை தீவிரப்படுத்தப்படணும் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு உணர்வு வருது ஸோ உங்களுக்கு இருக்கு இப்போ வக்பொடுப்பை சொல்லும் போது இதுக்கு முன்னாடி யார் பேரில் அந்த நிலம் இருந்தது அப்படின்ற ஹிஸ்டியே வந்து தேவைப்படாது ஆஸ் பர் வக்போர்டு ஆக்டு ஆனால் ஒரு இடத்த வந்து இது வக்போர்டு சொந்தம் அப்படி முடிவு பண்ணிட்டு அனவுன்ஸ் பண்ணிட்டா அது எப்பவுமே வக்போர்டு தான் சொந்தம் அப்படின்னு தான் சார் நம்பப்படுது கோரப்படுது அப்படி அனுப்பிச்சாங்க இல்லை இந்த கேள்வி அதாங்க சார் இப்போ அப்படி இருக்கும்போது பல பத்திரிகை இது பத்திரிகை துறையில் அங்கே போயிட்டு அந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் இந்த ஜஸ்ட் சர்வே எல்லாமே டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி இடங்களில் பத்திரப்பதிவு பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறதாவும் அப்படியே பத்திரப்பதிவு பண்ணாலும் என்ஓசி வாங்கிட்டு வந்தால் தான் நீங்கள் பத்திரப்பதிவு மாற்றி பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு சிக்கல் சட்ட சிக்கல் வந்து ஆல்ரெடி வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இல்லையா இப்போது இடங்கள் அப்படி இருக்குது சார் இப்போது இதுக்கு எப்படி தீர்வு காண முடியும் ஒரு வக்கீல் வெரி சீனியர் லாயர் ஹி ஹஸ் கொஸ்டன் தி வெரி கான்ஸ்டியூஷனாலிட்டி ஆஃப் பக் ஆக்ட் இட் ஈஸ் பிஃபோர் தி சுப்ரீம் கோர்ட் அதனால் எப்படி ஒரு சட்டமே இருக்க முடியாது முஸ்லீமாக இருந்தால் ரோட்டில் போகிறவங்கலாம் கொலை பண்ணலாம் யாரும் கேஸ் போட முடியாது அப்படின்னு ஒரு சட்டம் வருமா அது மாதிரி தான் இது 
ஏன்னா முஸ்லீம்கள் அமைப்புன்னா அவன் அவன் தான் எந்த ஆதாரம் இல்லாமல் நான் என்னதுன்னு சொல்லுவேன் சொல்லிட்டேனா என்னது அப்படி ஒரு சட்டமே இருக்க முடியாது இது பார்பாரிக்கு ஜங்கல் ராஜ் இல்லைன்னு சொன்னாலும் இப்போ ப்ராக்டிகல் டிஃபிகல்ட்டி இப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறதுனால இன்னைக்கு வந்து பிரச்சனையாக வச்சுட்டு போலீஸ் நீங்கள் பார்த்துப்பீங்க வீடியோ போலீஸ் எந்த அளவுக்கு அதிகாரமாக கேட்குறாங்க நீ போயிட்டு என்ஓசி வாங்கிட்டு வா நான் உன் பக்கம் நிற்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த வீடியோ பாருங்க நீங்களே பார்த்து நான் வீடியோ பார்த்துட்டேன் நான் அதனால தான் அறிக்கையே கொடுத்துருக்கேன் ஹிந்து தமிழக காவல்துறையே ஹிந்துவா ஹிந்து இல்லையா அப்படின்னு பாரபட்சம் பார்த்து செயலாற்றுகிறதுன்னு குற்றம் சாட்டியிருக்கேன் இந்த இடத்துல நீங்கள் காவல்துறை குற்றம் சொல்லுவீங்களா இல்லை சட்டம் ஒழுங்குன்னு சொல்லுவீங்களா இல்லை வந்து தமிழக அரசு இப்படி செய்யுது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்களா யார் சார் காரணம் சொல்ல முடியும் இந்த மாதிரி வக்போர்டு காவல்துறை தான் ரெவன்யூ தான் ஏன்னா ஐ எம் அ லாயர் ஆல்சோ நான் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன் மட்டும் இல்லை லா என்ன சொல்லுது டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்டில் ப்ரொடெக்ட் தி ப்ரொசப்போசன் வெரி பேசிக் ரூல் ஒரு டைட்டில் பற்றி வந்து டிஸ்பியூட் வருது இட் இஸ் சிவில் ஸோ அந்த டிஸ்பியூட்டை ரிசால்வ் பண்ணோம்னா சிவில் கோர்ட்ஸ் ஹாவ் டு டிசைட் ஆனால் அது வரைக்கும் யூ ப்ரொடெக்ட் தி பொசஷன் இங்கே பொசஷன் ஐம்பத்தி ஆறு ஏக்கருக்கும் யார்கிட்ட இருந்திருக்கு ஹிந்துஸ்ட ஸோ காவல்துறையை ரெவன்யூவோ அந்த ஹிந்துக்களுடைய பொசஷனை ப்ரொடெக்ட் பண்ணியிருக்கணும் மீறினது சட்டவிரோதம் நாளைக்கு அதை வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வந்து இட் ஹேஸ் ஹெல்டு பக் ஆக்ட் ஆஸ் இன்வேலிட் அன்கான்ஸ்டியூஷனல் அன்னைக்கு அங்கே கம்பு சுத்தின போலீஸ் எல்லாம் நான் இப்போ அதை எடுத்து வச்சுருக்கேன் இவன் அத்தனை பேரையும் உள்ளே போட்ட வேண்டியதான் ஏன்னா இட் இஸ் ஆல்ரெடி சப் ஜூடிஷ் ஆக்ட் என்ன சொல்லுது ப்ரொடெக்ட் தி பொசஷன் பப் ஆக்ட் வந்து இன்னைக்கு செயல்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சட்டமா இல்ல இட் இஸ் சேலஞ்சட் இன் சுப்ரீம் கோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் ஹேஸ் அக்செப்டட் இட் அதனுடைய வேலிடிட்டி என்ன நீங்க சொல்றீங்கல்ல பப்பு சொல்லிட்டா போறோம் அதுக்கு முன்னாடி அது நீங்க ஒரு அராஜகம் என்னன்னா ஆதித்த கரிகாலன் கட்டின கோவில் பப்பு சுத்தான் நீங்க அந்த கோவில்ல கல்வெட்டு இருக்கு சொத்துக்களை பண்ணியுள்ள சத்திரிகளின் சொத்துக்களை அபகரித்து இஸ்லாமியர்களிடம் ஒப்படைத்து இருக்கிறது இது சட்டவிரோதம் அதனால நான் இப்ப என்ன பிளான் பண்ணிருக்கேன்னா நீங்க காவல்துறையை சொல்ற மாதிரி ஆனா அந்த பத்திரப்பதிவு எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு ஆஹ் துணியல் துறை அமைச்சர் காந்தி அவர்கள் வந்து கொடுத்திருக்கிறாரு அந்த போட்டோஸும் நம்ம பாக்குறோம் இந்த இடத்துல நீங்க காவல்துறை மட்டுமே சொல்ல முடியும் அமைச்சருக்குதான் தெரியும் அவரும் தப்பு பண்ணிருப்பா நீங்க நினைக்கிறீங்க அமைச்சர் தப்பு பண்ணக்கூடிய நபர் தான் யார் இந்த காந்தி செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் முதல்வராக இருந்த பொழுது கள்ளச்சாராயங்காட்சி குண்டாஸ்ல உள்ள இருந்த ஒரு கிரிமினல் இன்னைக்கு மினிஸ்டர் ஆயிட்டான்னா பெரியாரா வாட் இஸ் இஸ் பேக்ரவுண்ட் இஸ் அ கிரிமினல் ஹி வாஸ் இன் குண்டாஸ் அது அந்த மாதிரியா இருக்கிறவர் எனக்கு என்ன தகவல்னா இந்த முஸ்லிம்கள் அவரோட சொந்த இடத்துல ஆக்கிரமிச்சு வீடு கட்டி இருந்தாங்க அதுக்காக நீ அங்க காலி பண்ணு நான் இந்த இடத்த உனக்கு எடுத்து தரேன்னு எடுத்து கொடுத்தாருன்னு ஒரு அன்கன்ஃபர்ம்டு ரிப்போர்ட் என்கிட்ட இருக்கு அதனால ஒன்னு ஒன்னு ரெண்டுங்கிறதெல்லாம் அவ்வளவு சிம்பிள் இல்லை இது இட்ஸ் நாட் லைக் ஜஸ்ட் மேத்மெட்டிக்ஸ் அப்படி பார்க்கும்போது இங்க தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இந்த பிரச்சனை இல்லை இல்லை சார் ஒட்டுமொத்த இந்தியா முழுக்குமே இருக்கு நூத்தி இருபத்தி மூணு இடங்களை டெல்லியில நீங்க லேண்ட் இஸ் வித் தி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் நீங்க நிலத்துக்கு சொந்தக்கார் யாரு சப் கலெக்டர் ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட் தான் நிலத்துக்கு சொந்தக்கார் அப்போ அந்த அந்த மாநிலம் லேண்ட் வந்து ஸ்டேட் சப்ஜெக்ட் அங்க இருக்கிற கெஜ்ரிவால் அரசாங்கம் பண்ணி இருக்கு இப்ப மிகப்பெரிய வழக்கு அது எல்லாத்தையும் இன்க்ளூட் பண்ணி இருக்கு அதுல இப்ப வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய திருச்செந்துறை வேப்பூர் சத்தியமங்கலம் ஈரோடு எல்லாத்தையும் நாம எடுத்துட்டு போனோம் அதுக்காக நான் வந்து தாமரை தொலைக்காட்சியின் மூலமாக பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு என்னுடைய வேண்டுகோள் கூடிய விரைவில் இன்னும் ரெண்டு மூணு நாளில் பக் போர்டு என் சொத்தனை இத்தனை வருஷமாக இத்தனை தலைமுறையாக வச்சுருந்ததை 
அரசாங்கம் பக்போர்டுக்கு எடுத்து கொடுத்துருக்கு நான் நிலத்தை இழந்தேன் அப்படிங்கிற பூரா அந்த வெப்சைட்டில் உங்களோட நம்பர் லேண்ட் டீட்டெயில்ஸ் அட்ரஸ் நீங்கள் பதிவு பண்ணுங்கள் ஐ வில் கம் டு ஆல் தி பிளேசஸ் ஒரு பிட்டு நிலம் ஹிந்து இழக்க மாட்டான் இழக்க கூடாது அதை ராஜா என்ஷூர் பண்ணுவான் மக்கள் பார்த்துட்டு இருக்காங்க பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் சார் அவங்களுக்கு நீங்க சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் ஆறுதலாக இருந்தாலுமே கூட மத்திய அளவுக்குரிய பாஜக இது தொடர்பான விஷயங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஸ்டெப் எடுத்திருக்குமா எடுக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பு மக்கள் கிட்ட இருக்கும் இல்லையா அதற்கு உங்களுடைய பதில் இல்ல அது பிஜேபியை சேர்ந்தவர் தான் சீனியர் வழக்கறிஞர் வழக்கு தொடர்ந்து இருக்கார் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் நாம் அந்த வழக்கை சென்ட்ரல் பாஜக அரசு என்ன பண்ண போதாங்க சார் கேள்வி இல்லை பாஜக அரசு இருக்கின்ற மாநிலங்களில் இந்த அநியாயம் நடக்காது யூபியில் நடக்கலை ஏன்னா எங்கே நடக்கும்னா பிஜேபி இப்போ பெங்காலில் நடக்கும் முழுக்க முழுக்க எலெக்ஷன் ரிசல்ட் வந்த உடனே ரோஹிங்கியாஸும் பங்களாதேஷி முஸ்லீம்ஸும் போய் வந்து ஒருத்தன் கடையை அடிக்கிறாங்க அப்போ அந்த கடைக்காரன் சொல்கிறான் நான் திரிணாமுல் அப்படின்னா நீ திரிணாமூலாக இருந்தாலும் ஹிந்து தானே அதனால் அடிக்கும் ஆக இந்த மாதிரி பல மாநிலங்களில் ஹிந்துக்கள் வாழ முடியாத சூழ்நிலை அதுவும் குறிப்பாக தமிழகத்தில் ஹிந்துக்கள் சுதந்திரமாக இருக்க முடியாத சூழ்நிலை எந்த அளவுக்குன்னா நேற்று திருச்சியில் நான் பொங்கல் வச்சேன்னு சொல்லி என் மேலே கேஸ் போட்டிருக்கானுங்க பொங்கல் வச்சுருக்குங்களா ஹிந்துக்களால் வாழ முடியாது கேஸ் போட்டிருக்கு நேற்று மாலை முடிச்சு போட்டிருக்கு புரியல கொஞ்சம் கிளீனாக சொல்லுங்கள் இல்லை மக்களுக்கு இடையூறு பண்ணோமா நான் அப்படித்தான் வந்து இந்த திமுகவில் இருக்கார் சகுல் ஹமீதா மனுஷபுத்திரன் அவரோட சொந்தக்காரங்க துவரங்குறிச்சியில் கோவில் நிலத்தை ஆக்கிரமிச்சிருக்கானுங்க நான் அதை பார்க்கறதுக்கு போகிறேன் கொரோனா பரப்பினார் அப்படின்னு எம்எல்ஏ கேஸ் போடுற ஹிந்துக்களால் வாழ முடியலம்மா இப்போ ராஜாவாவோட மூமெண்ட்டே இந்த மாதிரியாக இருக்குன்னு சொன்னால் ஒரு ஆர்டினரி ஹிந்துவுக்கு என்ன நிலைமை இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க அந்த கேள்வி இப்ப மக்கள் கேக்குறாங்க அதன் விளைவுதான் இப்ப இந்த நில பிரச்சனை வரும்போது கூட கேட்டிருக்காங்க நிச்சயமா இதுக்கு நான் போறேன் என்ன இன்னைக்கு வந்து காலையில வந்து என்ன பார்த்திருக்காங்க அவங்களோட பிரதிநிதிகள் அதனால நிச்சயமா போறேன் இவனுக்கு சொல்லுவானுங்க ஏன்னா எப்ப ராஜா வந்தாலும் உடனே ஜாதி எழுத்து விடுறது இவங்களுக்கு பழக்கம் இந்த ரோட் சைடு பாரதி சொன்னது மாதிரியா நான் ஒத்துக்கிறேன் நான் பாப்பான் தான் நான் நாய் தான் ஐம்பது வருஷமா இந்துத்துவ கொள்கைகளை பாதுகாத்து கொண்டு ஒரே அமைப்புல இருக்கிறவன் அந்த அமைப்புக்கு நாய் போல பாதுகாக்கிறவன் நீ சொல்லு ஆனால் ஒன்றை நடுத்தருவில் இழுத்து விடாமல் விட மாட்டேன்னு சொல்கிறேன் நான் அதனால் இவங்க இந்த மாதிரி பண்ணுவான் சொல்கிறான் நாங்கள் வந்து பிராமணனுக்கு தான் எதிரி ஹிந்துவுக்கு இல்லை அவங்க நீ வன்னியருக்கு எதிரி எஸ்சிக்கு எதிரி நீங்கள் அங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா திருச்செந்துறையில் முத்தரையர் சமுதாயமும் எஸ்சி சமுதாயம் தான் லேண்ட் ஹோல்டர்ஸ் நான் பிராமிக்ஸ் ஒரு சிலர் இருக்கலாம் பிராமிக் அதனால் இவங்களுக்கு அப்படி இல்லை ஹிந்து இருக்கப்படாது வாழப்படாது அவன் சொத்த பிடுங்க முஸ்லீம்கிட்ட கொடு பப்புட்ட கொடு அந்த மாதிரி செயல்படுறாங்க ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொடெக்ட் தி பொசன் ஒய் போலீஸ் ஹேஸ் ஃபைல்டு யுவர் ஒர்க் ஆக்ட் இஸ் சேலஞ்ச் நீங்கள் லீகலாகவே பார்ப்போம் இந்த போலீஸ் பண்ணது சரியா இல்லை ஏன்னா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட் படி பொசஷனை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் நீ பண்ணலை ஒர்க் ஆக்ட் இருக்கா இட் இஸ் சேலஞ்சு நாளைக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டு கிளியர் பண்ணுற வரை நோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கேன் ஆக்ட் ஆன் பக் ஆக்ட் இட் இஸ் அகேன்ஸ்ட் லா இட் இஸ் சப் ஜுடிஷ் அதனால் யூ கேனாட் ஆக்ட் அதனால் வேப்பூரில் நடந்தது நூறு சதவீதம் சட்டவிரோதம் இதுக்கு அடுத்த கட்டமாக என்ன நடக்கிறது என்பதை பொறுத்து வந்து பார்க்கலாம் மக்கள் கிட்டே வீட்டு போங்க சார் இவ்வளவு நேரம் உங்களுடைய நேரத்தை இங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணி பல்வேறு கருத்துக்களையும் இதுவரை மக்களுக்கு தெரியாத விஷயங்களையும் அது குறித்து விளக்கத்தை நீங்கள் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருக்கீங்க கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நன்றி